అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం సెన్యూర్ పేరోల్ అనే కథని చూడబోతున్నాం దీన్ని విలియం ఈ ప్యారెట్ అనే రచయిత రాయడం జరిగింది అసలు సెన్యూర్ అంటే ఏంటి సెన్యూర్ అంటే సార్ అని అర్థం అండి పేరోల్ అంటే జీతాల జాబితా అని అర్థం అంటే జీతాలు ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఓ కంపెనీలో ఓ వంద మంది పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా జీతాలు ఎవరెవరికి ఒకేలాగా ఉండవు జీతాలు వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి జీతాలు ఉంటాయి అవన్నీ ఆటల్లో రాసి ఉంటాయి ఈ పేరోల్లో అసలు ఏంటి ఈ కథ అనేది మనం చూడబోయే ముందు విలియం ఈ బ్యారెట్ గురించి తెలుసుకుందాం విలియం ఈ బ్యారెట్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ ఆన్ సిక్స్టీన్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఈయన పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నవంబర్ పదహారున జన్మించడం జరిగింది న్యూయార్క్ సిటీలో ఈయన రైటింగ్స్ మోస్ట్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఫిక్షన్ అంటే కల్పిత కథలు ఏవియేషన్ విమానయానం గురించి అండ్ డిటెక్టివ్ కథలు ఉంటాయి అన్నమాట ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఈయన పబ్లిష్ చేశారు ఇది మోస్ట్ పాపులర్ బుక్ ఇప్పుడు సెన్యూర్ పేరోల్ ఇది ఏంటి ఈ కథ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది ఒక హ్యూమరస్ స్టోరీ అంటే నవ్వు పుట్టిచ్చేది అనమాట అడాప్టబిలిటీకి సంబంధించింది దెర్ ఇస్ ఎ టగ్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్ మెక్సికన్ వర్కర్స్ అండ్ ద ఎంప్లాయర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీలో మెక్సికన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఆ వర్కర్స్కి ఆ వర్కర్స్ని ఎవరైతే పనిలో పెట్టినా ఈ పని ఇచ్చిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఓనరు వాళ్ళ మధ్య టగ్ ఆఫ్ వార్ టగ్ ఆఫ్ వార్ అంటే ఏంటంటే ఒక తాడు ఉంటుంది పట్టుకొని ఉంటారు అటు ఒక పది మంది ఇటు ఒక పది మంది పట్టుకొని లాగుతూ ఉంటారు కదా అదనమాట అసలు ఏంటి ఏం జరిగిందని చూద్దాం మెక్సికన్ వర్కర్స్ ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్ మెక్సికన్ వర్కర్స్ చాలా కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు దే ఆర్ పెయిడ్ వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ రెండు వారాలకు ఒకసారి మాత్రమే వీళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతి నెల ఐదో తారీఖున జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పద్నాలుగు రోజులకి అంటే పంతొమ్మిదో తారీఖుతో ముగుస్తుంది మరలా ఇరవయో తారీఖున జీతాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఉండేది వాళ్ళ షెడ్యూల్ అయితే దే ఆస్క్ ఫర్ అడ్వాన్సెస్ ఆఫ్ అండ్ ప్రతిసారి కూడా ఈ రెండు వారాలు అవ్వకముందే ఐదు రోజులకు ఒకసారి ఒక వారానికి ఒకసారి వాళ్ళు ఏం చేశారు మూడు నాలుగు రోజులు కూడా వెళ్ళిపోయి నాకు నాకు వచ్చే డబ్బుల్లో ముందే కావాలి అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి అనేసి అడగడం మొదలుపెట్టారు దిస్ హ్యాస్ లెట్ టు ప్రాబ్లం ఆఫ్ టూ మచ్ పేపర్ వర్క్ దీంతో ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వరుసలో ఉండిద్ది అడ్వాన్స్లు ఎంత ఇచ్చామో అంత ఇచ్చామో అని ఎలా రాసుకోవాలి ఎక్కడ రాసుకోవాలి అది కూడా ఒక్కసారి కాదు చాలా సార్లు రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది దీంతో ఒక ఆర్డర్ ఉండట్లేదు గజి బిజిగా ఉంటుంది ఒక పర్టి పద్ధతిగా ఉండట్లా దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కంపెనీ ఓనర్స్ దెన్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ఆర్డర్స్ దట్ అడ్వాన్సెస్ ఆర్ గివెన్ ఓన్లీ టు మీట్ ఎమర్జెన్సీస్ ఓన్లీ ఆ వర్కర్స్ కి కష్ట సమయాల్లో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అడ్వాన్స్లు ఇవ్వాలి అడ్వాన్స్లు అంటే జనరల్ గా రెండు వారాలు కదా ఇచ్చేది ముందు ఆ డబ్బుల్నే ముందు ఇస్తే అడ్వాన్స్ అయింది అనమాట అయితే ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర సమయాల్లో మాత్రమే మాత్రమే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్లు అనేది ఇవ్వాలి లేకపోతే ఐదో తారీఖు అందుకోవాలి తర్వాత ఇరవయో తారీఖున జీతం అనేది అందుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ వీళ్ళకేమో వీళ్ళు అసలు ఆ విధంగా ఉండేవాళ్ళు బాగా ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఈ మెక్సికన్ వర్కర్స్ ఇక వీళ్ళు ఊరుకోకుండా ఏం చేశారంటే ఈ వర్కర్స్ వర్కర్స్ క్రియేట్ ఫేక్ ఎమర్జెన్సీస్ టు గెట్ ద అడ్వాన్సెస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక నోటీస్ పెట్టారు దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే కేవలం అత్యవసర సమయాల్లో లేకపోతే కష్టకాలంలో ఉన్న వర్కర్స్ కి మాత్రమే అడ్వాన్స్ ఇస్తాం మిగతా వాళ్ళకి మాత్రం ఐదో తారీఖు ఇరవయో తారీఖు మాత్రమే అడగొద్దు అనేసి చెప్పారు అనమాట వర్కర్స్ ఏం చేశారు ఫేక్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటే ఏం చేస్తున్న వీళ్ళు ది క్లెయిమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిక్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ మా ఆవిడ కొంట్లో బాగోలేదండి నాకు ఖచ్చితంగా డబ్బులు కావాలండి అనేసి వెళ్ళి అడగడం మా పిల్లోడి స్కూల్ ఫీజు లాండి లేకపోతే పిల్లోడికి బాగోలేదండి అనేసి వాళ్ళ దగ్గర అడ్వాన్సులు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అది కూడా ఎమర్జెన్సీయే కదా కంపెనీ ఇవ్వకపోతే చెడ్డ పేరు వస్తుంది కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు కర్బ్ ద అడ్వాన్సెస్ ఈ అడ్వాన్సెస్ గొడవని తగ్గించుకోలేకపోయింది లేటర్ ఇట్ గివ్స్ ఫ్రెష్ ఆర్డర్స్ మళ్ళా ఏం చేసిందంటే కొత్త ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది ఏంటిది అడ్వాన్సెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద వర్కర్ రిజైన్స్ ఏమని చెప్పిందంటే ఒక వర్కర్ పని గనక మానేసినట్లయితే లేదా మానేస్తున్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే ముందుగా ఆ డబ్బులు అనేవి చెల్లిస్తాం ఆ రోజు వరకు లేకపోతే అస్సలు ఇవ్వం ఏ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఇవ్వం ఓన్లీ రిజైన్ చేస్తేనే అని చెప్పారనమాట 
వర్కర్స్ గివ్ రెజిగ్నేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద అడ్వాన్సెస్ మళ్ళా సమస్య మొదటికి వచ్చింది వర్కర్స్ ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారు కావాలని వాళ్ళ రాజీనామాలు నేను రేపటి నుంచి పనిలోకి రానే రాట్లా అంతే రేపటి నుంచి నేను పనిలోకి రాను నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయి అనేయడం ఆ డబ్బులు తీసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం దీంతో రెజిగ్నేషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అంటే కంపెనీ నుంచి చాలా మంది వర్కర్స్ నేను రావట్లేదు పనులు అని చెప్పడం తీసేసుకోవడం జరుగుతుంది దాని నెక్స్ట్ డే రిజైన్ వర్కర్ ఈజ్ రీఅపాయింటెడ్ ఎవరైతే పని మానేశారో సాయంత్రం నేను రాను అని చెప్పాడో అదే వ్యక్తి పొద్దున్నే వచ్చి మళ్ళీ నేను వస్తానండి అని చెప్పడం మళ్ళీ ఆ రోజు నుంచి పనులు చేయడం జరుగుతుంది ఏ న్యూ ఆర్డర్ ఈస్ గేన్ మళ్ళీ కంపెనీ ఒక కొత్త ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్ a resigned worker cannot be reappointed in next 30 days raboye 30 rojulu varaku oka nela varaku atanni malli reappointment chesukom evadaina resign chesadu ankonni pani maanestunna ani cheppi ellipothe aa vyaktini 30 rojulla tarvata maatrame atanni panloki teesukuntam lekapothe panloki teesukom even this could not hold the workers even idi kuda valani aapalekapindi etla chesaro chudandi they are resigning వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పని మానేస్తున్నారు అండ్ అగైన్ దే ఆర్ రీఅపాయింటెడ్ విత్ యూనియన్స్ కొత్త కొత్త పేర్లు పెట్టుకొని వచ్చి పనిలోకి జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే పేరు మార్చుకొని కొత్త పేర్లతో వస్తున్నారు నా పేరు సంథింగ్ అయ్యా నీ పేరు సోమయ్య కదా ఏ కాదు కాదు నా పేరు సోమయ్య కాదు వెంకయ్య అని రాయమని చెప్పడం పనిలోకి జాయిన్ అవడం వెళ్ళడం ఆ విధంగా చేస్తున్నారు ద కంపెనీ ఈజ్ హెల్ప్లెస్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ కంపెనీ అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాల ద కంపెనీ క్విట్ గివింగ్ న్యూ ఆర్డర్స్ ఇంకా కొత్త ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం ఆపేసింది ఇంకే కంపెనీ కూడా ఏం చేయలేక చేతులు ఎత్తేసింది 